皮毛的百分之三点二五而已。那接下来再教你一招，这个这个是经典的技巧，这个经典的技巧，不好意思，这个书上都没有看过，就只有在这一本书知道。这本书在哪里？好，来教你一些简单的技巧。好，来，来各位同学再问一下，如果你今天去参加训练生事，或者你去找工作啊，通常不外乎可能会有两个阶段嘛，对不对？第一个阶段就可能哎，先请你自我介绍一下。像我当时呢，在家参加 G A G 的推荐是，就是五分钟自我介绍，五分钟评审都 Q A 那个问答，哎，各位同学，如果你是评审啊，你觉得前面的五分钟的自我介绍比较重要呢，还是后面的五分钟问答你会比较重视？问答，问答会问答，大多数问答，为什么问答会比较重要？啊，什么？嗯，了不了解？不要开始这我前面五分钟我也讲得很好啊，那个。好，我这样，我这样讲，各位同学，你还是要从优异的这个理论来看啊。前面五分钟说难听就背稿嘛，对不对？我凭着我看了九十八个人，大概就背了九十八个差不多同样的稿子嘛，对不对？那就还是讲那句老话，十个高中生，十个高职生抓起来，看着看起来都差不多了，那个，那会显出你异的地方嘛，对不对？可是后面的问答就有可能哦，对不对啊？问题就来了，各位去看一些什么？坊间的那些什么推荐真知的书，大概后面有一大半都在跟你讲说什么某年某科系某教授问的某机车问题，某年某科系某教授问的机车问题，再讲这书烂书丢掉。我教你一招，从此之后不用去准备走烂问题，什么事情呢？啊，我把我这一段故事讲给你，你就可以把这个技巧学起来了。事情是这样子的，我高三那年，我参加我们学校的科展，拿到第一名。哎，那我高三我去参加成大的机械系的推甄，哎，那要是我在推甄的时候把我科展得到那个第一名的这个东西的内容去讲给评审听，肯定大加分嘛，对不对？可是问题来了，五分钟自我介绍哪够讲？五分钟讲讲说我是谁是谁，怎么讲些屁话啊？讲些什么？为什么要来这次参加机械？第一名时间就到了。我在家里面我演练过。我想办法就自我介绍，那想办法就把那科展的东西硬塞到五分钟里头，不可能。就算有可能，讲哔哩吧啦的，评审也听不进去。哦，好，于是我想到一招，好，什么招？哎，哦，我今天会讲讲。我那时候参加推荐甄试，我是拿橡皮筋弹射飞机，我来做流体力学的观察。好，所以那时候参加推荐甄试是这样的。各位评审先生，大家好，那我是傅中国，那我毕业于那个在京高中，然后我以后那我是非常喜欢研究那个飞机，所以呢，我在我学校最擅长科目是物理那个，为什么你要研究飞机呢？我把飞机拿起来评审看一下，然后奖状拿起来评审看一下，看很清楚，把它盖下去，是因为我从小到大我对飞机都一直有相当大的兴趣，那所以呢，我也非常喜欢物理，那我在我学校呢，我说我物理的成绩好，说我还参加了我航空发明社，上这学期航空发明社，我就是研究。走向地层的飞机，那我研究的结果呢？去参加我学校的科展，那一个第一名，啪，就把奖状盖下去。好，然后我所以呢，我希望将来呢，我进到我们成大机械系里面，我们能够学的科目都是能够跟飞机有关的。然后，然后巴拉巴拉巴拉巴拉巴所以我希望我将来能够成为航太工程师的一个，我能继续去研做我喜欢的研究啊。就把奖状拿起来，评审讲，看记者把盖下去，啪，叮叮，时间到，请评审发问。各位同学，如果你是评审，你会想问第一个问题是什么？果然，评审问的问题就跟我想象一样。哎，邓博，你刚刚一直在讲科展、科展、科展，那你科展到底做了什么事情呢？是评审先生。啊，啊是，我们可以从这个报表里面看到说，我们操作编辑这边，然后，所以剩下那五分钟，可能是全部都在讲我科展东西。我讲了两，对，时间到，每个评审都觉得很满意。哎，好像我们是问了一个好问题啊，我觉得同学发挥的很好啊。啊，完完全全不知道是落在我的鼓掌当中啊！哎，所以我同学，你比较知道一个技巧，有时候我们去参加这种面试的时候，我们很害怕，不知道人家会问什么问题，对不对？很简单，你在你前面能够自我掌控的自我介绍的时间当中，你留下问题的伏笔，而且你要不断的强调，不断强调，就像我刚刚讲，我以前我都在车上听他的飞机，我都弹着飞机，我弹着飞机，科长第一名，科长第一名，科长第一名，可是你不要把内容讲出来，相信我。他们等一下一定就会按照你的那个指示，就来问你说：“那请问你科展到底做了什么东西？”哎，哎，漂亮，好。哎，各位同学，我拜托你千万要懂得使用这一套技巧，因为你不使用这套技巧会怎样呢？你会很惨哦，会很惨吧？我还是那句老话，来，假设
，你是真的成大西协系推荐政策的评审委员吗？哎、欸，我岔题问一下，我们讲到几年级的？四分，好 ，OK， 好，各位就成大西西协系的评审委员哈，来来来，那个。九十八个人，我们要取十四个人嘛，对不对？哎、欸，大家都写好了 ，OK 啊，好好好,好。我们成大机器，我们是评审委员，九十八个人去，呃，要取那个十四个人，好。连续评比两天，你累不累啊？一个人进来。出去十分钟进来，出去十分钟进来，出去十分钟进来，就就坐在那坐在那边。就你你坐后来，这个脑袋都是放空的。所以很多时候评审他是问不出问题来的。所以我过去有时候我参加一些比赛，当然评审也会有这种状况。第一，时间到，评评审发问，评审你看看我，我看看你，我往我是评审里头最年轻嘛，对我问个问题吧。啊，不会啊，啊好，哎，这位同学，我觉得你 PowerPoint 里头的。呃，字形很有趣，请问你是去哪里抓的啦、啊？好无聊的问题，对不对？你觉得很无聊啊？我跟你讲，我这个问题还算好，我这个问题没有什么杀伤力嘛，对不对？有时候评审没有问问题，没有问题问，他硬要挤出来一个问题问，他可能会问这个问题啊。这位同学，你刚刚 PowerPoint 里头好像有很多的图片哈、啊，你在使用这些图片的时候，有没有经过原本游泳者的同意啊？有没有侵犯著作权法、啊？好，这这这个这个、这个、跟我们这次主题是没有关系嘛？可是我还是那句话，因为时间到了，评审要发问，可是他又没问题问，他硬提出来问题，通常就是这种烂问题。他什么烂问题呢？我跟你讲，那可多了。他说什么？那同学，那这是你们学校的制服啊！哎呀，很有趣啊，跟以前不一样，什么时候改的、啊？那个，那什么是什么问题啊？那个，哎，还有还有什么是？啊。啊，同学，啊，你染头发，现在学校都没有发镜嘛，跟以前是不一样的。哎呀，想我当年的时候，那时候我当李萍的时候，你这么长，人家讲说当年李萍投了浪费那种时间在这种地方啊。可是我还是那个老话，如果你没有好的引导，让评审问出对的问题，比较好的状况会变成叫什么？闲扯淡，那对你还是有帮助。不好状况什么？评审去问一些很刁钻，会对你有伤害的那种烂问题，那都不是你想要碰到的。些好现象嘛，对不对？所以你一定要学会这一招，埋伏笔的技巧。OK， 你学会这一招之后，你的功力大概学到我的百分之三点七五了，剩下的百分之九十二点二五，我们知道坊间有一本奇书啊，那个书，哎，好好，这本书报个啥？好好 ，OK， 好，好，来，哎，等等，那我们今天演讲就差不多到这边了。也请问，哎、欸，我们最后机会想不想？机会想不想？机会想不想？请问，如果监管是去找工作，不管是怎样推荐政治，不管去跟客户简报，请问，简报的最后一页你要放到什么东西？谢谢大家，这是屁话。<笑>你要放什么东西？不要跟我讲很无聊那种长罐头长这样，啪啪啪啪啪啪啪啪，怂。请问你要放什么东西？这叫。嗯，好，那这个地方什么东西？好，我再次强调啊，通常如果你去参加不管是推荐、真是找工作，如果到了最后一页，接下来是要准备做什么事情？啊，什么？你要跟评审开始问答嘛，对不对？所以这个时候，请你不要吝啬。记住，如果你有流水编号，跟你的姓名再次放上去。很多时候讲到这个时候，很多评审，你是四十六号，他以为现在在四十五号或四十七号，很正常啊。就我们讲，九十八个人，有时候搞不清谁是谁嘛，对不对？把你名字再放上去，加深评审的印象。那个，如果你有流水编号，再把流水编号再放上去，小小的配合跟技巧。如果你没有放这个，你知道有时候评审他问很尴尬，会会怎么问？因他有时候忘记你是谁嘛，对不对？他只要问说，呃，这个台上穿蓝色运动服的同学，我问你啊，那个多尴尬，对不对？你把你名字，哎，你你把你名字放上去，然后大家就知道，那我叫你中国，哎，叫你什么嘛，对不对？好，第二个什么呢？
这个同学记下哦，你要去加入配色音箱什么？请你准备一个还叫做精致的名牌，哎，说完你来这边，蹲鼓，你准备在你简报里面不断在催眠对方什么？我要辅导，我要辅导，我要辅导，我要辅导，我要。好，小小一个记下。好，那我今天演讲就到这边结束啦。好，谢谢大家。如果对我感兴趣的话，你去 Google 福州国，或去 Facebook 加我的粉丝团都可以哈。OK， 好，还有去 Google 比赛达人就可以找到我的网站。好，谢谢大家。谢谢东国老师，谢谢。虽然虽然这个感谢话好像不太能够多讲。那就是请同学这边哈，手上有两份资料，一份是问卷，还有抽奖券。但是我们现在比较大家期待的活动，我们将就进行一个抽奖竞技。那是由新北市政府这边劳工局所举办的一个一个抽奖活动。那我们最大奖的话就是有目前最新型的五 D CD， 市价一万多块哦。好，所以请大家那个问卷券，好，就是不要放弃这个机会。写完之后交给我们的工作服务人员。